presente video contiene escenas explícitas de la disección de animales. No recomendamos continuar con su visualización si tú o las personas que te rodean son sensibles a este tipo de contenido. Bienvenidos de nuevo a este espacio para conocer más acerca de los animales y sus esqueletos. En esta ocasión vamos a mostrarles la disección que realizamos a las dos serpientes más grandes del mundo. La pitón reticulada conocida como Malayopitum reticulatus y la pitón birmana o pitón molurus. Así que vamos allá. Esta preciosa serpiente que ven aquí es la pitón birmana o pitón de la India. Detrás de ella van a ver a la pitón reticulada. Este último ejemplar nos lo proveyeron ya sin vísceras y sin piel, por lo cual se ve de esta manera. Para la pitón reticulada... Pasamos directamente a retirar los excedentes de carne o músculo. Para este trabajo es Ana la que nos está ayudando. Como pueden ver esta serpiente es bastante larga, nuestra medida final fue de 4 metros con 71 centímetros, un verdadero gigante, pero esta serpiente llega a alcanzar hasta los 10 metros de largo según algunos reportes, eso la convierte en la especie de serpiente más larga del mundo. Aquí les dejamos un video más rápido para que vean cómo es que se realiza el descarne. El momento en el que deja de verse el ejemplar es debido a que lo retiramos para medirlo adecuadamente, ya que el músculo puede crear algunas tensiones sobre el esqueleto que no permiten que éste se estire en su totalidad. El último proceso de la disección fue fragmentar el esqueleto para que fuera más conveniente a la hora de meterlo en los dermestarios. Y este fue el resultado final. Como pueden ver, los restos ocupan una mínima parte de lo que era el cuerpo completo al momento de llegar. Sin embargo, no deja de sorprender el tamaño de la cabeza y los dientes. Ahora regresemos de nuevo con la pitón birmana. Este ejemplar también era bastante grande, pero no tanto como la pitón reticulada. Se cree que la pitón birmana puede llegar a alcanzar los 8 metros de largo, lo que lo convertiría en la segunda especie más larga del mundo. Sin embargo, este ejemplar alcanzaba los 3 metros con 93 centímetros, casi los 4 metros, que es el tamaño que se suele encontrar en las serpientes en cautiverio. Como pueden ver tiene una bella coloración amarilla, esto se debe a que este ejemplar presentaba albinismo.
En este video podrán ver cómo realizamos la disección desde cero. El primer paso es abrir la piel por el lado ventral del ejemplar. Una vez que realizamos el corte por todo el vientre, retiramos la piel de la cabeza. Y a continuación, desprendimos la piel del resto del cuerpo. Como pueden ver, era una piel bastante grande. El siguiente paso fue el descarnado. Retiramos los restos de carne, tanto del cuerpo como de la piel, para con ellos alimentar a nuestras colonias de dermestidos. Después de la carne retiramos las vísceras, las cuales eran bastante significativas. Este ejemplar pesaba 27 kilos, de los cuales 11 de ellos fueron completamente de las vísceras. Y al igual que el ejemplar anterior, una vez descarnado y eviscerado, procedimos a fragmentarlo para manejarlo de una forma muchísimo más cómoda. Y ahí pueden ver a nuestros dos ejemplares, dos gigantes que reducimos únicamente a sus esqueletos. Y bueno, como siempre, hay que limpiar y desinfectar muy bien todo. Utilizamos detergentes y cloro para dejar todas las superficies muy muy limpias. Espero que hayan disfrutado de este video, déjenos en los comentarios sus opiniones y no se pierdan nuestros próximos videos para que descubran cómo es que se van a ver al final este par de gigantes. Nos vemos la próxima.